Hola. Hoy retologando vamos a hablar de una película que es una misma acción, una misma trama, con variantes, pero que tiene dos versiones, es una película reciente y que tiene dos versiones muy cercanas en el tiempo y vamos a hablar pues, de la acción de, de ambas, en qué se diferencian y un poco pues, pues qué, qué, en qué consisten estas películas. Me refiero a The Guilty, Culpable, versiones 2018-2021. Culpable, culpable, culpable. Pues sí, en 2018 se, se realizó una película dirigida y coautor del guión por Gustav Moller llamada Den Skildige. Es en danés de Guilty. Culpable. El culpable. Es una película desasosegante, es una película perturbadora, es una película, no es de terror ni muchísimo menos, pero una película que tiene dos elementos clave. Una, todo transcurre en una habitación, en una habitación, en la misma habitación, es una oficina, una oficina, un, no sé cómo decirlo, una, un lugar donde se recogen las llamadas de emergencia. Llaman la gente de emergencia para la ambulancia, para la policía, no sé qué, oiga, pues estos son los que recogen la llamada y van desviando a la policía, a la ambulancia, el que sea. Bien. Toda la acción transcurre aquí, con un único personaje y con voces que van, que van apareciendo y van planteando las distintas parcelas de la acción. Eso por un lado. Y por otro, que entre lo que se va diciendo en las conversaciones que tienen telefónicas, en lo que él habla con compañeros que tal y igual, se van desvelando elementos que nos van produciendo una sensación aún más perturbadora, es que no se me ocurre otro, otro, otro adjetivo más, más, más específico y más adecuado de la situación. Por un lado, ya digo, está la situación de la emergencia en sí. Este señor está atendiendo la llamada de emergencia, dígame. De pronto una mujer llama que está secuestrada. ¿Cómo? Tengo que colgar. Y al cabo de rato llama otra vez. Mire, señora, haga esto. Y él le va indicando y se va preocupando, y se va interesando, y va intentando ayudarle, va intentando pero resulta que está secuestrada, se supone que al principio no sabe por quién, después resulta ser por el marido, que la tiene en una furgoneta, pero esto qué, yo aquí, es que no sé si, si debo hacer esto o no, pero es que si no lo digo, reviento, ¿no? Es que nada es lo que parece. O sea, la, la inteligencia de la película, esta parte, este, este asunto de los distintos que hay, de las distintas subtramas que hay, este arco narrativo del, del secuestro de la señora, a mí es lo que me enganchó de verdad, porque es que es una cosa que todo apunta en una dirección, después es la contraria. Es algo que no, la apariencia y lo que podemos entender en un primer momento no tiene nada que ver con lo que termina resultando. No es que no tenga nada que ver, sí tiene que ver, pero por, por oposición. Es exactamente lo contrario a lo que podemos pensar, lo que termina siendo la realidad de, de esta llamada, todo lo que hay ahí detrás. Hay momentos de violencia, en la, ah, es que ha entrado con un martillo, tengo aquí un ladrillo, dele con el ladrillo. El hombre le aconseja lo que tiene que hacer para develarnos esto. Después, por otra parte, están los asuntos personales del propio personaje, del protagonista. Por un lado, vamos sabiendo que él ha tenido un conflicto, él es un policía, él es policía, agente de policía, que se encuentra suspendido de su actividad habitual, relegado a esto de la, de la llamada, porque su caso lo están estudiando en asunto interno por temas de disciplina. Eso es lo que sabemos. Sabemos que hay algún problema, vamos descubriendo detalles, que él estuvo involucrado en un asunto donde hay un muerto. Muerto que, que él y su compañero, en principio su compañero también, después parece ser que le va dando de lado, pero aducen que ha sido en defensa propia, que ellos lo que han hecho es cumplir con su deber. Pero también... Todo en esta película tiene una clave de que tiene una idea que a nosotros como, como receptores, como espectadores, nos, nos produce una sensación, tenemos una impresión sobre determinada cosa y termina siendo otra. Termina evolucionando, por lo general, a la, a la contraria. Y aquí también hay esto. Después también este personaje 
torturado mental y, y, y sentimentalmente, está recién separado. Entonces también está con el, el tema de la pérdida de la pareja, ¿verdad? Y está también con eso, pues, pues dándole, da, produciéndole dolor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que más o menos están las dos películas, en la original y en, y en la versión, en el remake que le llaman, de tres años después. O sea, que es que si lo hacen antes, es que un poco más y se montan encima del otro, lo hacen a la vez, ¿no? Lo hacen de forma simultánea. ¿Qué ocurre? Que la versión danesa, como hemos dicho, dirigida por Gustav Müller, es más árida. Entonces hay muchas de estas cuestiones que he mencionado de pasada y otras que no he referido, que se insinúan, que van sucediéndose y, claro, lo que nos producen es desazón, porque no sabemos qué está, qué está pasando, ni qué hay de verdad o de no verdad en lo que... Porque todo es un planteamiento, salvo el secuestro, que eso sí que es un hecho que parece incontrovertible, y el subrayo el parece, pero todo lo relacionado con el protagonista es como que sí, pero no, es lo que dice o es lo contrario, es blanco o es negro. Y todo, todo esto va, va es lo que da juego a la película, porque si no sería insoportable una película de hora y media, y, o lo que dure, un señor sin salir de allí, hablando con otro por teléfono, bla, 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 esto y sí, lo que pasa por teléfono es intensa, pero también todo lo otro que va sucediendo. Pero sobre todo, ya digo, es de una forma insinuada, de una forma muy sutil. Cosa que en la versión americana cambia. La versión americana, bien clarito, mascadito todo. Aquí no hay duda. A ver, puede haber, y hay, esto de, de, de manipulación del espectador, de que una cosa parece que es blanco y termina siendo negro. Eso sí lo hay igual. Pero todas esas cosas, por ejemplo, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué lo han apartado del servicio activo? En la danesa está muy tamizado, muy soterrado, y después en la americana enseguida lo sabemos. No, es que había un caso y un muerto, tal, después lo de la mujer. Hay asuntos así de estos paralelos del personaje que están en la americana que en la otra no están. Pero tampoco hace falta, es que es más larga, la americana es un poco más larga que la otra, pero vamos. Entonces, además también la interpretación, el actor danés es como más, aparentemente, como más distante, como más frío, mientras que el americano está enseguida nervioso, agitado. Aparte, otra cosa que no he dicho, de su proceso. He dicho que, está, que estaba divorciado, pero no recuerdo bien. Creo recordar que está en proceso de divorcio, que es todavía peor, que no se ha terminado de divorciar. Rectifico lo que dije antes. Está en proceso de divorcio. Todavía no están viendo las condiciones y la mujer le está diciendo que, que Nanay de pastar, que ella quiere lo que le toca y que es todo y que fuera. Claro, el tío está hecho polvo, pero es que aparte tiene un problema de salud. Él también, es que acabo de, me van viniendo cosas a la cabeza, él tiene también un problema de salud que sumado a su, pro, a su proceso de divorcio a la situación que está viviendo a través del teléfono con la de emergencia que cuando porque la, la señora de emergencia que está llamando, llama cada vez que puede pero las llamadas se van interrumpiendo entonces si entre tanto se mete otra llamada váyase señora, o sea, quiere seguir dejando la línea libre para que pueda volver a hablar con la con la, con la red del secuestro que le está llamando pidiendo la ayuda pero la actitud de uno y otro no tanto la actitud, sí la actitud, pero sobre todo la forma de, de, de transmitir lo que está sucediendo. El danés es más, más, más contenido, es más el americano es más explícito en todo. Por supuesto, en, en la versión danesa todos los problemas son más, más son orientados de una forma, si se quiere, más racional, más fría. En el americano no, los americanos van más en plan apasionado, en plan, plan choque, en plan conflicto, lógicamente. Yo creo que, la, que Antoine Fugua, que es el director de la versión americana, y Nick Pizzolato, que es el guionista, Pizzolato y Fugua vieron la versión danesa en alguno de los festivales que fue o lo que fuera, y se interesaron mucho, pero ellos pensaron que ellos podían mejorar aquello desde la perspectiva comercial, y desde la perspectiva americana y tal. Entonces por esto hicieron la versión pues prácticamente pegada en tiempo a la anterior. Y bueno, pues los resultados son dentro de que es la misma historia, pero son dos películas distintas, son dos versiones, dos visiones de lo mismo, pero muy diferentes entre sí. En la versión americana también hay otra situación de, de contexto, contextual, que agrava la situación general, que es un incendio en California, un incendio muy grande de estos que 
es que está viendo casi cada año. Yo recuerdo un incendio, esto verlo por las noticias, que estaba toda la montaña rodeada y que no podían, o sea que los coches que iban por la carretera tenían fuego a ambos lados, por todas las partes, o sea, un incendio terrible. Y después también aquí hay una, una diferencia que no voy a decir en qué consiste, pero en el desenlace sí es muy eh, distinto el americano del, del danés, ha buscado una resolución más al uso con lo que podíamos entender con lo que es el cine habitual que vemos, ¿no? O sea, porque sí, eh, la conclusión es la misma, pero el enfoque es diferente. El, el, el filme danés es mucho más pesimista, mucho más negativo que el norteamericano, sin ser positivo el norteamericano, pero está más tamizado el, el nonsense de, de, del desenlace, ¿no? el, el, la, la, la caída sin paliativos de, del desenlace. Yo aquí lo que me he hecho es un el guioncito con el reparto de The Skill Ditch 2018, de Guilty, Jacob Sedergen como Asger Holm. Claro, aquí lo que voy a decir son prácticamente trabalenguas, porque yo estos nombres pues, pues me cuesta mucho pronunciarlos, no todos, pero por ejemplo, Jacob Sedergen como Asger Holm, que es el policía que está allí. O sea, este es el único actor de la película, los demás son todos voces. Al final hay otro, pero vamos. Jessica Dinash como Ibsen Ostengar, todos estos son voces. Omar Sargawi como Rashid. Johan Olsen como Michael Berg. Estos deben ser muy conocidos en Dinamarca, a lo mejor, porque es que no tiene otro sentido. Katinka Evers Jansen como Matilde Ostergaard. Jacob Loman como Bo. En fin, Simon Benesberg como Nicolás Jensen. Laura Bro como Tania Brig. Y Morten Tumbo como Torben. Este no, este no es voz. Este es el que aparece allí al final. Pero bueno, tampoco es una, una actuación, la actuación buena es la de, la de Jacob Zegersen. No, no es Zegersen. Zedergren. Es que he pues, lo, lo he copiado y en vez de la G parecía una S. Zedergren. Disculpas por, por... Pero es que ya digo que es que esto no, no puedo... No, no, sé, no sé hacerlo bien. Me cuesta mucho decir estos nombres. Bueno, pues Jacob Cedergren lleva todo el peso de la película, como digo, escrita y dirigida por Gustav Meller. Vamos con la versión de 2021, donde hay algunos actores más conocidos, por lo menos por el común de los mortales del cine occidental. Yo no sé, a lo mejor, ya digo, en Dinamarca todos estos son a lo mejor celebridades de primera magnitud, no lo sé, pero, pero yo de la versión americana sí conozco alguno más. Y también en la versión norteamericana los nombres son más fáciles de pronunciar. <risa> Aquí tenemos a Jack Gyllenhaal, esta es la excepción, el, el, el Jack Gyllenhaal, que es un apellido que yo no sé por qué no le podían haber puesto R y W para hacerlo más complicado, pero vamos, ya sabéis cómo se escribe. Jack Gyllenhaal es Joe Baylor. Joe Baylor es el Asher Holm de la, de la danesa, es decir, es el señor este que atiende las llamadas de emergencia, que se va viendo llevado a este caso de, de secuestro con violencia y tal, por una mujer que le llama y que, se, y que tiene todos estos problemas a su alrededor que le van complicando la vida, ¿no? Eh, ya digo, es una interpretación mucho más pasional, mucho más emocional que la otra, más visceral y un final que no es que sea menos demoledor que el anterior, pero sí es más con una ventana abierta a la esperanza, ¿no? Cosa que en la, en la danesa hay poca, poco, poco que, que tiene que ver con la esperanza aquí. Después tenemos Cristina Vidal, como la sargento Denis Wade. Esta sí sale. Esta sale allí, que es una compañera de... de otra que, que recibe llamadas de emergencia igual. Otra policía, son unos policías, que algunos se dedican a esto porque les gusta o porque han pedido ese destino, y otros porque están mandados como el, el protagonista. Después, Adrián Martínez, como Manny, que es el compañero de al lado, en esto mismo de llamar, a, de recibir, perdón, la llamada de emergencia. Resulta que yo, Baylor trata a este con bastante condescendencia cuando no con desprecio eh, eh. y el otro oye, ¿quieres tomarte un café? no, 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 déjame, déjame en parte, porque está muy agobiado por la situación telefónica que está atendiendo y en parte porque parece como si lo considera un ciudadano de segunda fila aunque esto después cambia también porque además también necesita la ayuda de este señor, pero bueno y después tenemos aquí una serie de voces que sobre todo hay una muy conocida Ethan Hawke como sargento Bill Miller, que son los que van respondiendo a las llamadas de policía, de emergencia, 
recibe la llamada de la señora y llama a la policía, pues el sargento de la tienda es Isaac Hawk. Riley Keogh, como Emily Lighton, que es la de la llamada, que es la, la mujer esta que dice que está secuestrada, el gorí como Rick, bueno, en fin, David Joy Randolph como agente del centro, del centro que están allí, porque él tiene que, que consultar a otros compañeros que, que, que hacer ante la situación que se le está planteando, Paul Dano con Matthew Fortenot y Peter Sasgar como Henry Fisher, que tiene que ver también con el asunto. También uno de estos en la radio, no exactamente la radio de ponerse la radio al lado a escuchar la música, sino que van proporcionando noticias de, del incendio, de otras cosas que van contribuyendo a generar tensión y a, y a, y a hacer que, que la situación vaya increciendo el sentimiento de, 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 de preocupación, de inquietud que genera en el espectador. ¿no? En cualquier caso, tanto una versión como la otra, son una película esta... No es, que, no es que sea claustrofóbico, porque no es un sitio que... Sí, en cierta manera sí, porque si pudieran salir... Hablo en plural, en singular, porque el personaje es el mismo, que se la dos versiones, aunque se ha vendido de otra manera, pero el mismo personaje. Si pudiera salir y tener acceso directo a la, a la situación, pues probablemente lo haría y pasaría. En la americana hay un momento que no, que no transcurre en el sitio este donde están las mesas que van atendiendo el teléfono, porque el protagonista se mete en un despacho. A meditar, se sienta ahí en el suelo, a meditar, a reflexionar qué puede hacer ante lo que, lo que, que, que su vida se está desmoronando a pedazos, está cayéndose todo, está derribándose todo lo que es su existencia, y por otra parte está teniendo esta, este, no sé cómo decirlo, este, este, este pesar de, de esta mujer que la está llevando, aterrorizada, secuestrada, golpeada asustada de que le hagan más daño, de a ver dónde me van a llevar, que me van a matar, y el tío se está preocupando y diciendo, bueno, ¿cómo ayudo yo a esta mujer? Y, y, y quiere hacerlo. Entonces llega un momento que, 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 que colapsa, que, que, que estalla, y entonces se va allá a un despacho que hay al lado, en, el mismo, en la misma planta, en el mismo edificio, en el mismo picho. Que viene esa compañera que hemos dicho antes, que es la otra actriz que sale, sale él, y una actriz y un actor, por la actriz en la que viene, que es la otra policía, a decirle, oye, ¿qué pasa? Y, y a través de su conversación descubrimos también elementos de eso, de su, de su vida personal de él, que no conocíamos y que nos, se nos proporcionan así, ¿no? Pero, hecho esta salvedad y algunas otras que habría que hacer, pero ya sería hacer spoiler, la película es la misma, es una película de, de, de intriga, de suspense y de estas que, que de poner nervioso al que la ve. Que, que no puede hacer otra cosa que que seguir viendo y que ver lo, cómo, cómo, lo, cómo el personaje, en este caso, pues va afrontando las distintas situaciones que se le van sucediendo. ¿no? Y cómo va, en cierta manera, y esto también es una cosa, un aspecto inteligente del asunto, cómo va él condicionando lo que va a pasar después. Porque, después, ya digo, cuando termina la película, tenemos una visión general que se nos va proporcionando en porciones muy dosificada y muy orientada a la intención del, del creador, claro. Pero, ¿hasta qué punto las opiniones, los consejos y las indicaciones que él le proporciona a la señora del secuestro hacen que termine siendo así la acción como transcurre en la película? Un personaje contradictorio, un personaje que no lo pasa bien, un personaje agobiado, y que por tanto pues, no agobia a nosotros también, pero... Realmente a mí me parece que es una, una película, tanto una versión como la otra, insisto, que merece la pena verse, si no por lo menos una de las dos. A mí igual me ha gustado más, yo quizás me quedaría con la americana, quizás. La otra está muy bien, incluso es más es más certera quizás en su meta, en, su, en la forma de concluir el asunto, pero la americana tiene una, una sensación de más profundidad, de más pluralidad, que la otra se ve más limitada, a lo mejor con toda intención, más constreñida a lo que sería la, ese elemento claustrofóbico al que aludía antes. Y bueno, eso es lo que hemos venido a decir hoy, no me voy a enrollar más, ¿para qué? Eh, hasta, si ya conoces la película y ya sabes de qué va, o conoces una versión, o conoces la otra, o conoces ambas, pues ya sabes perfectamente de qué, qué, de qué estoy hablando, y espero haberte lo evocado el recuerdo, si no las conoces, insisto, yo creo que estas películas merecen la pena verlas, son experiencias son elementos. Yo cuando la vi, pensé, esto, esto será una obra de teatro. Esto es una obra de teatro que han cogido y la han grabado. 
Y no, 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 está escrita la derecha para decir, está hecha el proceso así. Y está muy, a mí me parece una, una película muy inteligente. En cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, pues te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, que te suscribas, que sabéis que todos los suscriptores en YouTube es muy importante. Y nada más, pues como siempre, muy contento, muy satisfecho y agradecido de que estéis ahí. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.